হ্যালো ক্লাস সেভেনের গণিত যোদ্ধারা সবার কি অবস্থা সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো আজকে তোমাদের অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে সপ্তম অধ্যায় নামটি হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা আর গল্প এর আগে নিশ্চয়ই তোমরা বাইনারি সংখ্যার সাথে পরিচিত নও তো আজকে এই অধ্যায়ের কততম পেজ একশো তেতাল্লিশতম পেজ থেকে পড়া শুরু করবো একবারে যা যা আছে সব সমাধান করে যেতে থাকবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ধৈর্য ধরে সবটুকু মানে সম্পূর্ণ ক্লাস যতটুকু আছে তোমরা দেখবা বা আমার সাথে থাকবা আর নতুন যারা এসছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথে থাকবা বলছে অনুমানের খেলা বাইনারি সংখ্যার গল্প অনুমানের খেলা গ্যাজিং গেম এসো একটি অনুমানের খেলা খেলি খেলাটি হলো প্রিয় বই প্রিয় বিখ্যাত ব্যক্তি প্রিয় সিনেমার নাম অনুমান করতে হবে নিয়মটা বলে দেই লটারি করে ক্লাসের সামনে একজন যাবে প্রিয় কোনো বই বিখ্যাত ব্যক্তি বা সিনেমার নাম মনে করে যাবে সবটা সবাই প্রশ্ন করে তার থেকে সঠিক উত্তরটি বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে কিন্তু কয়েকটি শর্ত আছে প্রশ্নগুলোর উত্তরটি উত্তরটির প্রশ্নগুলোর কোনটির উত্তর উত্তরই সে মুখে বাড়ি সারে বলতে পারবে না তার হাতে একটা টর্চ বা লাইটের সুইচ থাকবে তাকে উত্তর দিতে হবে সেই আলো জ্বালিয়ে প্রশ্নের উত্তরটি যদি হ্যাঁ হয় তাহলে একবার আলো জ্বালাবে আর যদি না হয় তবে আলো জ্বালাবে না মনে করো সালমা মনে মনে ভেবে নিল জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাম এবার সবাই কিভাবে সালমাকে প্রশ্ন করছে দেখো এটা কোন বই সালমা আলো জ্বালাবে না এটি কি কোনো ব্যক্তি সালমা আলো জ্বালাবে না তিনি কি কোনো লেখক সালমা আলো জ্বালাবে তিনি কি এখনো বেঁচে আছেন সালমা আলো জ্বালাবে না মানে নেগেটিভ আনসার আর কি তিনি কবিতা লিখতেন হ্যাঁ লিখতেন তারপরে হচ্ছে এই জন্য আলো জ্বালাবে তারপর হচ্ছে তার জন্ম কি বরিশালে বরিশালে যেহেতু না তাই তিনি আলো মানে সে আলো জ্বালাবে না নেগেটিভ আনসারের জন্য আলো জ্বলবে না আর পজিটিভ আনসারের জন্য আলো জ্বলবে তার জন্ম কি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে এটা বর্তমান হইতো না বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে ঠিকই আছে তারপর হচ্ছে হ্যাঁ আলো জ্বলবে তিনি কি নারী আলো জ্বলবে না তিনি কি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলো জ্বলবে না তার মৃত্যু কি রাখা হয়েছিল আলো জ্বলবে তিনি কি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তখন তো একবারে সর্বে সর্বা আলো জ্বলবেই কেমন হবে খেলাটি এবার ভেবে দেখো তো আলো জ্বালানো ছাড়াও আর কি কী উপায় তুমি তুমি কিন্তু আরও কী কী উপায় তুমি কিন্তু হ্যাঁ অথবা না বুঝতে পারো সেই উপায়গুলো নিয়ে নিচের সারণীটি পূরণ করো তো এখানে দুইটা করে দিয়ে রাখছে তারা তাহলে এখানে প্রথমে বলছে মাথা বা হাত ব্যবহার করে ইশারার সাহায্যে তারপর হচ্ছে এক পাশে হ্যাঁ অন্য পাশে না লেখা একটি কাগজ ব্যবহার করে আর কি হতে পারে আমরা কালার ব্যবহার করতে পারি কালার মানে রং ব্যবহার করে আর কি রং ব্যবহার করে মানে রং বলতে মানে দুইটা ভিন্ন রং থাকবে লাল সাদা কালো এরকম ঠিক আছে যেমন সাদা আরে বানানটা বলে গেছে গা সাদা অথবা কালো ব্যবহার করে পজিটিভ আনসারের জন্য আমরা সাদা ব্যবহার করবো আর নেগেটিভ আনসারের জন্য কালো ব্যবহার করব ঠিক আছে তারপরে আমরা সাউন্ড ব্যবহার করতে পারি শব্দ শব্দ ব্যবহার করতে পারি তোমরা লিখবা আর কি শব্দ ব্যবহার করে আর এখানে লিখবা রং ব্যবহার করে আমি শুধু ইয়া লিখে দিচ্ছি আর কি তারপর সংখ্যা ব্যবহার করে এটা লিখবা সংখ্যা ব্যবহার করে আরও লিখতে পারো যে যন্ত্র একটা মানে একটা যন্ত্র ব্যবহার করে এইগুলাই তোমরা আরও চাইলে তোমাদের মন মতো দিতে পারো আর কি তারপর বলছে আচ্ছা খেয়াল করেছো যে খেলাটির মাঝে তোমরা একটি সংকেত ব্যবহার করেছো হ্যাঁ হলে আলো জ্বালিয়েছ আর না হলে আলো বন্ধ রেখেছ এমন সংকেতের মাঝে কেবল হ্যাঁ আর না ব্যবহার করে বেশ কঠিন একটি সিদ্ধান্ত তোমরা নিতে পেরেছ আর একটু মনে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখো তোমাদের লাইট ভাল্ব বা টর্চের বাল্বে সুইচ টিপে বিদ্যুতের উপস্থিতি নিশ্চিত করলে আলো জ্বলে সুতরাং বিদ্যুতের উপস্থিতি মানে হ্যাঁ আর অনুপস্থিতি মানে না এখন আমরা যদি গাণিতিকভাবে হ্যাঁ হলে ওয়ান আর না হলে জিরো ধরে নেই তাহলে বিদ্যুতের উপস্থিতি মনে মানে এক আর অনুপস্থিতি মানে হচ্ছে জিরো সেই অর্থে তোমরা কেবল এক বা জিরো ব্যবহার করে মানে এক বা শূন্য ব্যবহার করে সঠিক প্রশ্নের উত্তর বের করে নিতে নিয়ে আসতে পেরেছ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছ 
অনেকটা সময় হয়তো লেগেছে কিন্তু হ্যাঁ অথবা না ছাড়া আর কিছুই কিন্তু জানার বা বোঝার প্রয়োজন হয় নাই তাহলে যন্ত্রের গণনা পদ্ধতিতে মানে একটা হচ্ছে এখানে বক্সে মানে বক্সের মধ্যে লিখবাজ এক আর একটা হচ্ছে শূন্য এই দুটি সংকেত রয়েছে এবার তোমাদের এখন একটা মজার ব্যাপার বলি তোমাদের চারপাশে কম্পিউটার টেলিভিশন মোবাইল ফোন তারপর ক্যালকুলেটার এরকম যত জিনিস দেখতে পাচ্ছ সকলে আসলে এই অনুমানের খেলার মতোই কাজ করে তার মানে শুধুমাত্র হেয়ার না এক এবং শূন্য ব্যবহার করেই সব কাজ করে ঠিক আছে তো এখানে বুঝতে পারতেছ যে কী কথা বলতেছে এক এবং শূন্য মিলিয়ে বড় একটি সংকেত তৈরি করা হয় তোমরা সুন্দর করে ভালো করে পড়বা কিন্তু তার মাঝে এই দুটি ছাড়া অন্য আর কোনো সংকেত থাকে না আচ্ছা আমরা সাধারণত গণনা করতে বা সংখ্যা লিখতে কয়েকটি সংকেত বা অঙ্ক ব্যবহার করি সেগুলো লিখে নিচের সাইনটি পূর্ণ করো এখানে নিশ্চয়ই তোমাকে জিরো ওয়ান টু থ্রি এরকম লিখতে বলছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটা আছে যেহেতু তাহলে জিরো থেকে দশ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন ঠিক আছে তারপর বলছে আমরা যেমন গণিত বা গণনা করতে গিয়ে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত দশটি অঙ্ক অঙ্ক দিয়ে তৈরি দশ ভিত্তিক বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন নয় কিন্তু কি আর করা বেচারা সব কাজ হয় ওই জিরো আর এক দি ঠিক না তাহলে এটা মুখস্থ করবাই যেটা এটা গুরুত্বপূর্ণ এই কালারের যে যে বক্সগুলো পাইবা এগুলো আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বুঝতে পেরেছ দশমিক পদ্ধতিতে আমরা শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত চিহ্নগুলোকে অঙ্ক বা ডিজিট বলি তাহলে এখান থেকে প্রশ্ন আসে যে ডিজিট বা অঙ্ক কাকে বলে তাই বাইনারির শূন্য এবং এককে বাইনারি অঙ্ক বা বাইনারি ডিজিট বলা হয় তাহলে আমরা এখান থেকে সংখ্যা সংজ্ঞা পেয়ে গেলাম যে বাইনারি সংখ্যা কাকে বলে বা বাইনারির অঙ্ক কাকে বলে তুমি বলবা শূন্য এবং এককে বাইনারি অঙ্ক বা বাইনারি ডিজিট বলা হয় বারবার বাইনারি ডিজিট না বলে বাইনারি হতে বাই আর ডিজিট হতে টি মিলিয়ে সংক্ষেপে বিট বলা বিট বলা যায় আর কি বাংলায় আমরা একে এই যে বি পরিষ্কার বিট বিট বলতে পারি তাহলে বিট কাকে বলে বলবা জিরো এবং ওয়ানকে একসাথে কি বলে বিট বলে বাইনারি ডিজিট এটা একবারে টিএম করবা থাডাম কস্ত তারপর এটাও এই যে মানে এই কালারের যে বক্সটা আছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ থাকে অনেক তথ্য দেওয়া থাকে বুঝতে পেরেছ দুই ভিত্তিক সংখ্যা বলতে শূন্য আর এক ছাড়া আর কোনো অঙ্কই নেই এমন কিন্তু আরও অনেক সংখ্যা পদ্ধতি আছে তুমি কি ব্রাজিলের পিরাহা উপজাতির কথা শুনেছ তাদের বসবাস হলো আমাজান বোনের বহিনে সভ্যতার সাথে ওদের সম্পর্ক নেই মোটেও মোটেই জ্ঞান বিজ্ঞান তো দূরের কথা মানে এরকম একটা উপজাতি উপজাতি আছে পিরাহা তাদের সাথে আসলে যে স্বাভাবিক যে সিভিলাইজেশনটা আছে সেটার মানে কোনো সম্পর্ক নাই তো বিজ্ঞান তো দূরের কথা ল্যাটালন বিজ্ঞান মানে সায়েন্স তাদের বর্ণমালা ভাষার শব্দ গণনা পদ্ধতিও কিন্তু খুবই সীমিত এক এবং দুয়ের বেশি গণনা করতে পারে না দুয়ের বেশি যে কোনো সংখ্যাকে তারা বলে অনেক মজার না তো কেমন হয় আমরা যদি দুই ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিতে গণনা শিখতে পারি একটা কথা তোমাদের আগে ভাগেই জানিয়ে রাখি দুই ভিত্তিক পদ্ধতি ভালো করে বুঝলে কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে সেটিও বুঝতে পারবে আর একটা কথা হচ্ছে যে কম্পিউটার কিন্তু এই দুইটা সংখ্যা দিয়েই চলে জিরো এবং ওয়ান তার হিসাব নিকাশ এই জিরো ওয়ান অর্থাৎ বাইনারি সংখ্যা দিয়েই চলে শুধু তাই নয় কম্পিউটারের অনেক সমস্যা তুমি নিজে নিজে নিজেই বুঝে সমাধান করতে পারবে তাহলে চলো পরিচিত হয়ে নেই দুই ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির সাথে তো এখানে বলছে কার্ডে ডট গুণি নিচের খেলার মধ্যে দিয়ে আমরা কম্পিউটার কিভাবে গণনা করে সেটা বুঝতে পারবো খেলার শুরুতে তোমরা যে কোনো চারজন ক্লাসের সামনে গিয়ে অন্যদের মুখোমুখি দাঁড়াও তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকবে প্রত্যেকের হাতে থাকবে কি একটি করে বড় কার্ড এবার প্রথম জনের কার্ডে একটি ডট এঁকে দাও এবার দ্বিতীয় জনের কার্ডে দুই আর তৃতীয় জনের কার্ডে চারটি ডট আঁকো তাহলে এক তারপর দুই তারপর হচ্ছে চার এখন নিচে বলছে বুদ্ধি খাটাও এবার তোমরা একটু চিন্তা করে বলো তো চারজনের কার্ডে মানে চতুর্থ জনের কার্ডে কয়টি ডট থাকবে এবং কিভাবে তোমার উত্তর নির্ণয় করলে 
लेखने देखा जाता है एक ते के डबल हुई से इटा डबल इटा तार मने इटा डबल लेखने आट्टा होगे डॉट को इटा होगे आट्टा होगे ये लोग हम डॉट लेखने को इटा होगे आट्टा डॉट होगे आट्टा लेखने आट्टा होगे तुम राइट आज इन्हें इसके हल करो लेखने होते हैं के डबल होते हैं दुई दुई डबल होते आई पर्सों जी दारे जोन थकते हो तो ले खाने हुई तो शोलो, ठीक है से, ये खाने क्यों हुई तो, शोलो हुई तो, तो ले टू माने एन शंक को चलते से ये रखूँ बोला जाए, टू जीरो जखून होए तो खून इटा वन, इटा बाइनरी आ की बोले तुम रा पूर्व उठते अध्याय को रहस्य जो दखून इटा वन होए तो खून इ तो उन्हें टा फोर दे आओ माने टू पावर फोर जो खंड दे आओ तो हम दो दो गुने चार चार दो गुना टार दो गुने शोल हो है ये वाले चले ये वाले ये शूत्रो माने हमरा सेट करते वाली है कि दौरा जाए कि ऐसा रहा कि चुना तो ले इटा डबल तुम्ही ऐसा रुको जने रखो डबल डबल हो है डबल छठा, आठा, तो लेखने तुमरा लिख बा, जे की लिख बा, चौथूर्त कार्डे, लेखने लिख बा, एज अमित तू, लेखने लिख बा होते हैं, एज अमित लिख दिच्छी, चौथूर्त कार्डे चौथूर्तो चौथूर्तो कार्डे आटी डॉट थक बे इखाने क्या नो थक बे जे देखा जाते हैं ठीक है सर मैं ये डान होते बामे जे इखाने चित्रों देखते बच्चों बा, बाम होते डाने मतलब डान होते बामे परवर्ती शंखा जब परवर्ती शंखा गुलास्ते से तार पूर्वर्ती शंखा दिगुन ठीक है सर तेरा लिखे दीवा तेरी हो बे तार परे ऐसे नीचे ये दरवाही को ता टी बुस्ते वाले ये वावे पांचों सौ 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 तुम जे कुनो बोन दूर कार्ड हो तो तो टी को तो टी डॉट बोश भी ता बोल दीते वाले ये वार नीचे डॉटेस शंकर साथे करागे कार्डे डॉटेस शंकर शंपर को माने कि दिगुन केलिक बाई डा परोबुत्ती माने शंपर को हलो ये वाली बाप शंपर को हलो सुन्दर को लिखी शंपर को हलो परोबुत्ती पुरोबुत्ती शंकर दिगुन इटा लिखे दीपा এটা লিখে দিবা তাইলে হবে আচ্ছা পর বলছে আচ্ছা শুরুতে অনুমানের খেলায় টর্চের আলো জ্বালানোর নিয়মটা মনে আছে আলো জ্বললে 1 আর না জ্বললে 0 ঠিক তেমনি একটি নতুন একটি নতুন খেলাটিতে একটি নিয়ম আছে খেলার নিয়ম বলছে যে কার্ডের ডট দেখা যাবে সেগুলোকে আমরা অন কার্ড বলবো অন কার্ডকে আমরা মানে কি एक दिए माने ऑन आसे एक दिए बुझाते पारी आज जेक आटे डॉट देखा से माने शेगुलो हम बे ऑफ कार्ड ऑफ कार्ड के हमरा जीरो एक अने जीरो दीवा ऊपर ऊपर देखा ही जीरो दिए बुझाते पारी कार्डेर क्या लाशोब शॉर्ट तो जाना शेष ये बार ऐसो हमरा धापे धापे कौन ना करा शिखी दरबार हिब्बा भी बोशी प्रथम कार्ड एक्टी डॉट, द्वितीय कार्ड ऑफ, द्वितीय कार्ड चार्टी डॉट, जो थोड़ी थोड़ी ऑफ, एक वही कार्ड है एक बार रिवेशी व्यवहार करते पार बना अर्थात मने करो दुई डॉटेर कार्टी तुम्हार दुई बार व्यवहार करती चे अच्छे शेटी चल बना दुई डॉटेर कार्ड तुम्हार कासे एक्टी रोए चे तो ले 
ওপরের ছবিটি দেখে প্রতিটি কার্ডের নিচে অন বা অফ এবং সেই অনুসারে এক বা জিরো বসিয়ে নিচের ফাঁকা কাজটি করো এটা তো ঝামেলা আছে মনে হচ্ছে আচ্ছা দেখি এটা করা যায় কিনা কার্ডের ক্রম চতুর্থ তৃতীয় দ্বিতীয় প্রথম তো চতুর্থটা ছিল অন বা অফ চতুর্থটা কি ছিল অফ ছিল তাহলে অফ লিখো অফ তারপর তৃতীয়টা ছিল অন তো লিখো অন দ্বিতীয়টা ছিল অফ প্রথমটা ছিল অন এখন এই যে বাইনারির সঙ্গে অফ থাকলে জিরো বসাইতে হয় তাহলে অফ থাকলে জিরো অন থাকলে ওয়ান অফ থাকলে জিরো অন থাকলে ওয়ান অন্য কার্ডগুলি মিলে সর ডটের সংখ্যা কয়টা হইল জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান তার মানে দাঁড়ালো দশমিক সংখ্যা এই যে এটা আমরা এই কি বলে এটাকে ইন্টারমিডিয়েটে পড়েছি যে জিরো মানে তো জিরো জিরো মানে জিরো ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান তারপর হচ্ছে টু মানে হচ্ছে টেন এটা হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা আর কি বাইনারি ডিজিট বাইনারি সংখ্যা এটা চারটা মানে মুখস্ত করা লাগছে আমাদের আর এটা হচ্ছে এমনিতে দশমিক সংখ্যা আর কি এটা নর্মাল আমরা যে হিসাব করি এটা আর এটা হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা তারপর তিনের মান হচ্ছে এগারো চারের মান হচ্ছে একশো পাঁচের মান হচ্ছে একশত এক তার মানে এই যে প্রথমে জিরোটা আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি ভ্যালু ধরতেছি শুধুমাত্র একশো এক মানে জিরো আগে থাকলে তো কোনো দাম নাই এই জন্য জিরো বাদ একশো একের ভ্যালু হচ্ছে কি পাঁচ দশমিক সংখ্যা পাঁচের বাইনারি প্রকাশ হচ্ছে কি জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান অর্থাৎ একশত এক এই যে এটা ঠিক আছে তারপর ছয়ের ভ্যালু হচ্ছে সম্ভবত একশত দশ এভাবে আরও আছে পরে বলছে এবার একটু অন্যভাবে চিন্তা করো খেয়াল করে দেখো আমাদের কাছে পাঁচটি ডট আছে এমন কোনো কার্ড নেই মানে নিতে বলছে আর কি তো পাঁচটি ডট বানাতে হলে আমাদের একাধিক কার্ড ব্যবহার করতে হচ্ছে সেই জন্য পাঁচ থেকে বড় সংখ্যার ডট আছে আটটি কিন্তু আটটি ডট দিয়ে আমরা পাঁচ বানাতে পারব না সেক্ষেত্রে আটের থেকে কম সংখ্যক ডট আছে চারটি অর্থাৎ তৃতীয় কার্ডে সেটি নিলাম এবার চিন্তা করে দেখো পাঁচ বানাতে চারের সাথে আর কয়টি ডট লাগবে একটি ঠিক একটি ঠিক না একটি ডটের কার্ড তো আমাদের কাছে প্রথম কার্ডটি তাহলে পাঁচ বানাতে তৃতীয় আর প্রথম কার্ডটি অন রাখলে আমাদের আমার চলে বাকি সবগুলো অফ করে দিলেও কোনো সমস্যা থাকছে না সেই কাজটি করা হয়েছে অর্থাৎ এইখানে দেখো ওই যে পাঁচ বানানোর জন্য এইটা আর এবং এইটা এখানে ওয়ান আছে একটা ডট আছে আর এখানে চারটা ডট আছে তাহলে প্রথম বাটন এবং পরের বাটন মানে কার্ড পরের তিন নাম্বারটা আর কি প্রথমটা তিন নাম্বারটা অন রাখলে আর বাকিগুলো অফ রাখলেই পাঁচ মিলানো সম্ভব হচ্ছে তাহলে আমরা ধাপে ধাপে চিন্তা করে বের করলাম কোন কোন কার্ড অন বা অফ করলে মোট ডট সংখ্যা পাঁচ হবে এভাবে ধাপে ধাপে কোনো সংখ্যা সমাধান করার পদ্ধতিকে অ্যালগোরিদম বলে অ্যালগোরিদম কাকে বলে ধাপে ধাপে কোনো সংখ্যা সমাধান করার পদ্ধতিকে অ্যালগোরিদম বলে আজকে এই পর্যন্তই আমরা আগামী দিন একশো থেকে শুরু করব ধন্যবাদ